上一次看是十五年前。十五年前，去哪玩了？家里待。没睡，我一直没睡。啊，比起堵在景区好啊，景区景区人很多哈、哦。嗯。可以帮我把我的水拿一下吗？嗯，我的水，椰子，黑喝。出道的命十五年，出道，出道九年，嗯，出道九年了。你这白头发是剧情，想剧情想的吗？剧情不用想，剧情都是自己的一些经历，就不用想。排头是因为，嗯、呃，就是感情没选好吧，就会比较操劳一些。这其实就是爱对了人，其实情人节每天都过嘛。对，还有多久？不确不确定，嗯，不确定。喝倒的水去，不喝你那玩意儿。长长你就剪掉就好了。你现在头发就是太焦了。焦。焦。就毛躁。就是很毛躁，很多分叉。要去修一修。一点点外卖吧，我估计得播到八九点。你想吃外卖还是想吃楼下的饭？楼下饭吗？来点可口的行吗？没有什么好吃的菜。来点我平时爱吃的。没有，主要是有什么？真的吗？啊？来点外卖吧，点你爱，点你想。不，你去楼下。楼下点的稍微快一点，外卖只得等到几点？点一个东北菜，东北盒饭。那个也得四十分钟。那个不好吃。眼睛动过手术吗？啊，就出生的时候眼睛没长开，拉了个拉两个孔，要不看不见。谢啊谢啊，嗯。我想睡，我要回你枕。去吧，去楼下买吧，快一点。你等到啥时候去？是又要下雨吗？天黑了，你下雨。外面天气很好，还有，还有，还有云。
晚霞。哇，狗好漂亮！来，你要不要过来看一下？外面有晚霞，好漂亮哦，真是美死了！这怎么会有这个东西啊？哦，是我的耳朵。<笑>不用擦了，你每次推那个玻璃，你看你那手印的。那肯定会有啊，在边边，我是这里，这个额头印。我每次贴在这里看，擦一下。太漂亮啦！现在还有多少人在上学啊？我直播间里有多少人在上学？上学的请扣一，来。来，我直播间里还在上学的请扣一。这么多啊！啊，这么多，有没有就是高一高二的？有没有高一高高一高二的请扣零？就是高一高二的请扣零，来，高一高二，初一初初二初三的请扣零，来，高一高二，初一初二初三的请扣零，我看看有多少。啊，也挺多的。那有没有就是你你觉得你呃，就是就这些这些扣零的朋友啊，就是你们你们说说你们自己的那个呃年级，我看一看，就是你们呃扣零的这帮小朋友，你们就是上什么年级啊？七年级，七年级是嗯，十十六年级是什么？<笑>啊，高二啊，七年级。初二，七年级是初二吗？初一，我的天！我我主要我就是刚才我看了一个，看了抖音啊，我看了一个抖音啊，看了个抖音，然后就是那个啊，很初三的学生举报那个举报就是补课这种事情，我不知道抖音能不能说啊。我不知道抖音能不能就是聊这些东西，但你们你们现在有多少人就是在补课呀？补课的请扣一来，就是学校硬强制补课的请扣一，我看看，学校强制补课的请扣一来，我看看有多少。学校强制补课的请扣一，我看看有多少。啊，哎呦天，还是有的。嗯，哎呦天。强制补课就是你们放了三天，然后剩下都补课，是不是？就你们国庆本来放七天，然后放放三天，然后就开始补课，肯定不是免费补吧？你们应该不是免费补课，是不是？都是那个收费补，是不是？应该是收费补吧？现在几乎没有免费补课的，是不是？要交学费的，嗯，我我今天看那个，我看到那个视频，我其实挺挺生气的啊，我其实挺生气的，啊，我挺生气的，我生气的点是在于什么呢？因为我们，呃，我跟大家说一下，其实我我二十年前，二十年前我上了初中以后，就是学校要求补课，啊、嗯，然后那个补课是强制的。但是他对外说，就是说，哎，不是强制的。但是我们那个时候的老师，他做了一个行为，他就是呃，本在本在课堂上该讲的东西他不讲，他留在补课的时候再讲。所以就是有的学生，如果说你不去补课的话，你上学的时候你就听不明白。我不知道有多少人跟我同样的经历，呃，当时我就不想补课，因为我觉得。啊、呃，我因为那个时候我比较早熟，我就知道老师的行为和他的想法，所以我就有点叛逆。因为那年我十四五岁的时候，啊、呃，我就跟他毅然决然的对着干，啊，就是对着干，所以我现在都难以就是释怀，就是呃，有的人可能对这个老师这个职业啊、呃、无比的尊重，但是我。
，我不知道直播间里有多少人，就是说是做教师行业的。我觉得真的有大部分的教师还可以，但是有那些少数的教师真的是很渣的，很恶心的。嗯、呃，包括包括我不知道，就是说现在你们，就是。啊，现在在在上学的这帮孩子，你们在学校里有没有遭到老师的体罚？你们有遭到老师的体罚吗？你们现在有遭到老师的体罚吗？有是不是？对，我就，啊、嗯。我当时上学的时候，我当时上学的时候，我我我可能因为我们东北的教育啊，再加上那个年代，嗯，就是就是以打为主啊，以打为主，啊，我是很有阴影的啊，但是真正的阴影不是那些男老师，我觉得真正的阴影是女老师，那些女老师就打你，然后欺负你。我曾经在学校里被孤立，就是啊，因为。我我觉得最根本的原因，我跟老师最大的矛盾，其实就是源自于我是一个不服管的人，我比同龄的孩子我要早熟，同龄的孩子都被老师就是指挥着，就是按照老师的思维在被他管理着，但是我因为我就是早熟，哎呀，老师的一些行为我就很很唾弃，啊，老师就有点针对我，因为我不服管，所以就是老师就会。我记得我的班主任，就因为这个女的，啊，我就没再上学了，因为她当时做的非常过分。当时，我我我谈了一个女朋友，我是之前我是谈女朋友的，然后被她搅和黄了，搅和黄了之后，我学习就一落千丈，然后每次她跟我。说话的时候，我都，我都就在听，但是我就不服管，我就挺倔的。然后我记得有一次，他把我叫到办公室，让我家长把我带回去。然后我就回到座位的时候，这个时候老师气气冲，我走在前面，老师走在走在后面。我坐在位置的时候，这个时候老师到了全班级。你们以后啊。谁在跟班里屠夫玩？别让我看见啊！所有人不许跟他说话，就这样。就现在想想没什么，但是你知道那个，就是我那个那个年纪的我啊，十五六岁的我，我其实就我过不去，而且我们班级里真的没有人敢跟我说话了。<笑>就真的没有人跟我说话，所以那个时候我觉得，身边的同学也都是那种贪生怕死之辈啊。对，就是，就就就就，反正那个时候，我们我们的老师就做的很很差劲的。我觉得这个老师，嗯、呃，这个老师其实是我这一辈子都挥不去的一个呃心理的一个障碍。呃，虽然说，他可能不觉得什么，但是这。这真的是我不上学的主要原因，对，真的是我主要不上学的原因啊！我记得那个时候，呃，我给大家系统的讲一下啊，我我和我们的班主任，我们的班主任那年是二十五六岁，然后我是十五六岁，我俩大概差了十岁，就相当于我和小大夫的一个年龄差。但是我我跟小大夫是爱情，跟他是就是就是就是会有仇。我是转学来这个班级的，然后我之前上的呃，我之前是从大庆转到哈尔滨，两个城市之间其实教育啊、呃、教育时间啊，包括这个呃那种住宿的那些条件都不太一样。我在大庆是走读。但在哈尔滨以后，就是中午就要在学校里吃。然后我第一次进班级的时候，老师就让我做一个自我介绍，然后我就，就就就我挺内向的，我就，好像是没没怎么说完，然后老师就说：“行，你坐着吧。”反正就挺冷淡的。结果我，我觉得所有的小朋友，其实，在
，也不是小朋友，所有的孩子都会有一个呃习惯，就是上课爱说话。我那个时候啊，我其实是学习比较，我属于拔尖的那种孩子。我上课就说话了，但是其实我不是爱说话，我不是爱捣乱的人。我上课的时候。我就问我说中午什么时候放学？他们说中午就怎么就是就就我我就是因为我爸送我来的时候，我就听我爸说啊、呃、给我五块钱让我中午不要回家了，然后我就不明白为什么中午不要回家，我就问他们说中午什么时候放学？他们说十一点四十下课，然后十二点二十要上。啊，中午的自习课，就等于吃饭只给了二十分钟、三十分钟。是因为我问这个东西，然后同学回答我，然后就有人告老师了。下课的时候，我本以为这个老师就是因为我是新学生，他下课叫我过去，我本以为他是就是就关怀，但没想到他是骂我，就因为我上课问这个事儿。就很意外的，我很意外的，对我们那个时候中午都在自习，啊，中午都在自习，所以我看到这些所谓的这些，我们先吃饭啊，今天中午一点好吃的菜，那那我吃什么？而且今天中午还看到了他没卖我们那个魔芋，还有两三片，我们没点，很无语，这有啥？等会儿我继续往下讲啊，咱们就讲讲这些老师，非常，就这帮老师啊，他们不知道他们毒害了我一辈子。如果我要是碰到一个好一点的老师，我觉得我的发展肯定比现在都好。嗯、这是什么？这是唯一的几个肉。这是新炒的吗？这个是，这个应该是鸡块，就是那个鸡米花。鸡米花、嗯，然后这个是鸡柳，就感觉他妈旁边摊儿没炸完了。这一顿我们花了多少钱？四十四。四十四，来给大家展示一下深圳的四十四。这个这个餐厅我给大家介绍一下，这个餐厅是深圳啊，算是最便宜的了吧？最便宜的餐厅，啊、嗯，自助的餐厅。这一呃，这是两道菜。你直接拿反过来拍。四道菜。这个这个是那个豆芽，这个是油麦菜。这是六道菜。这个是鸡鸡鸡，还有蘑菇，还有这个辣椒炒肉，六道菜，然后两份饭，饭一份四块，一份四块，对，然后三份汤，汤是免费，免费啊，汤是免费，四十四是不是？因为它这个就是真的算是最便宜的，我给你多一点米饭，不用，我先吃着，嗯，我先捞出来，先买，先向你买的。就是我们，就是因为最近一段时间，我觉得在大力在提倡节俭，<笑>不是提倡节俭，消费水平降低。嗯，咱们就是六道菜，嗯，降低消费水平，够吃吗？够吃。但是,是但是你在那里吃米饭的话，他会给你打超级多的米饭，还可以免费续。嗯，但是你这里的话，他他。他这一份米饭，他有用力压实。嗯。因为你是大宝带做的。难吃。是吧？他<笑><笑>、啊、今天真的没有什么菜吃。人不多吗？一般。其实香港人很多在中国。他没有做满，他就是有人，但是不多。嗯，好难吃。是的，它它它是现炒的，不是预制菜
干净不干净咱不知道，但是这真的很省钱。点鸡鸭鱼和牛不爱吃哦，今天有个新炒的猪肝，没人都没人点，满满当当，就是我不爱吃。其他的菜都少少的，他那个菜满的。汤米啊，这个是快卖完的，这个应该挺好吃。一般。真的没有什么菜，可能他们也吃腻了，都连续吃好几天了。你看，他们的菜是真的就是干净的，就是我在那里打菜，然后有一个阿姨，她拿着这种自己的那种铁碗，嗯，然后自己去那里夹了她自己碗里面，每一样菜自己夹一点，然后就坐在旁边吃，真的打扫的阿姨、哦。不知道是炒菜的阿姨还是在打扫的，然后他自己在自己碗里面炒了好多。一天六十块还吃的不好，咱俩一天得一百吧。嗯，就吃就，我俩吃最差的也要一百块，还不算早餐啊，两顿一百块。大部分时间都吃了两顿。对。现在我们宵夜都不吃了。饿着，饿到天亮。我深圳罗湖的。自己做饭花多少？自己做饭也不节省，我觉得。自己做饭跟这里买的差不多、啊，差不多，嗯。自己做饭，你买菜都要五六十块钱。嗯，是的。因为这边，这边不像农村啊，就是农村好像就是有那种十二三块钱的那种新鲜猪肉一斤，这边。这边都是那种半斤半斤卖，然后半斤就卖十多块钱。对，我的头发很突兀，就是没有农贸市场。我准备把我的头发弄掉，我也看腻了，还是黑色的好看。就体验过就好了。嗯嗯。不过当时之前开始染那个黄色，是棕色。就第一遍褪色的时候还可以。深圳它，它不是乡下嘛？那乡下，那惠州，我妈妈他们买菜也是。他、哦、那有农贸市场吗？没有，他们都去那个千大妈买。哦。我妈妈那么节省的人。你逼的没办法，只能去千大麻，因为千大麻算是还不是最划算的地儿了。那千大麻晚上还打折哎。对呀、啊，我妈妈就是那个去买打折的，但是肉她都是早上买。她晚上那些菜也会打折的。就是青菜会打折吗？对，买点青菜打折。青菜也不会坏，但是肉你就很怕。早上肉新鲜，嗯。韭菜差不多，我都不买韭菜，我俩都不爱吃，你也不爱吃是吧？烤韭菜爱吃，你烤韭菜那得买嫩韭菜，现在韭菜都挺老的，就是爱爱吃那种香的，有滋味的，嗯，煎烤炸。
就是你你们知道吗？这六个菜。其实对于我们来讲的话，这性价比很高。你自己做三个菜都在六十，你承不承认？是的。四十不不至于六十，但四十有可能有。韭菜炒鸡蛋吃吃过了。他不爱吃，大油现在的韭菜就是老。你像我俩要吃点嗯，吃点一般的外卖就要一百五。主播是哪位大神？我今天看个剧，怎么大家都在搜你？你们到底在谁的那个抖音里看到我们的？辣椒了，嗯，再有一个女的，你说那个下下啥？不知道叫啥啥，下冬雨，下雨的下雨，嗯。芝麻还会出山吗？嗯，不一定。但是没有，啊，就是没有剧看的可以搜我其他的剧啊。你们看芝麻的，你们可以搜其他的剧。你小茉莉啊，跟我回家呀、啊，都可以搜。有的可能不知道啊。全都看完了，可以看那个，可以看那个，那叫啥来着？那个剧也挺好看的。那天你一。Lucky， Lucky， Lucky 是什么？综艺啊。就咱们看那个美国那个。哦。那个也好看。那个叫一个字的中文叫什么？寻。哦，寻。B 站 ，B 站，我是导演还是主演？嗯，并肩。对，这叫寻，很好看。寻也看过了是吧？寻我觉得很好看，国内拍不了，但是国外你们要看未删减版。那他们也没有那个那个啥呀？有啊。没有，有，只是漏了，但没有那个。那你还想干干嘛？那也要，那个也要，也要完整啊，才叫完整啊。就是他们没有这个，但是有漏。但是要这个也有的话，那才叫做完整版。嗯、在哪里看？在 B 站啊，在 B 站。那个剧挺真实的，那个剧挺真实的，但是对于嗯、呃、进圈比较晚的朋友，觉得啊有点夸张了
，但这是进进圈一段时间的人就会觉得啊，挺真实的。一个美剧叫《熊》，呃，不是《寻》，寻叫《熊》去了。一个美剧，我觉得还不错妈妈不在吗？什么？妈妈不在是什么意思我都会玩游戏吗？玩，但是我脾气不好。那玩，我一碰着那种坑坑队友，我就骂他。这得劲。在广州就他不，嗯，我不知道他现在在哪，但之前是在东莞。哎、啊，东莞还是东山，我忘了。不是佛山吗？啊，哦，佛山。啊，佛山。我分不清。晚上还吃吗？晚上可能吃。这鸡肉还行啊，你吃了吧？这鸡腿的部分呢？你吃呗，我不爱吃。我不吃饱了。我我我其实我作为东北人，我就觉得鸡肉炖蘑菇、炖土豆才是最最好吃的，是吧？炖土豆最好吃，而且炖蘑菇不要这种蘑菇，要那种真蘑。我们这边香菇滑稽就用这种蘑。我们不吃这种蘑菇。这种蘑菇很香啊，那种小的那种蘑菇才香啊，口蘑、啊，不是口蘑，它叫真蘑、啊，这种香菇味啊。你吃这块，肉，吃一块，不是，一块，我真不吃，就一块，这我吃，别浪费。我也吃不下。今天菜真的一般，真的很。一块这么肥呢？咋的？你们就是不珍惜，就是我发现你们就是什么呢？他要是在这边，你们就要看我；我要播的话，你们就看他。贱，<笑>就他们不懂得珍惜，就是他们谈恋爱可能也是这样。嗯就是、他们在一起的时候，他们会想着前任。
，为什么不自己做？就是自己做的，自己做的是为什么呢？就是你你们告诉我，你们说自己做有什么好处吗？对，心猿意马啊，很有很很有文化，心猿意马。嗯，文化人。嗯，就是健康省钱，呃，因为我做饭是很闲的，所以不健康，省钱不省钱，因为买原材料还是蛮。蛮蛮夸张的，就这边物价就是高，就真的不省钱。就你们不知道，就是唯一的就是量大，也不是啊，那你还得洗碗什么的。那是啊，是要洗啊，但是你吃的多，就是买的菜多呀。它这样的小分量，我们就可以吃到很多的菜。嗯，那我们就只能吃一个菜。是的，是的，一线城市是这样，一线城市就是自己做一顿饭和，呃，跟外卖是差不多的，而且有的时候自己做饭比外卖还贵。吃外卖最重要的是不用刷碗，偶尔自己做，那段时间。就自己做，然后就吃腻了。天天刷碗，是在哪里啊？是在深圳啊，在深圳。哎呀，又剩了这么多，都是菜。肉吃完了，吃完了，吃完了，这里面没这个肉，有菜，这个菜有点苦。啊，我没吃那个菜，我不知道苦。有一点苦。装装装，分两个袋子装不下。那你就打那黑袋嘛，你到时候再放袋。先装进来。你觉得你这个小袋子装装不下？不要漏了。姐姐你，你俩会吵架大打出手吗？来，快！我我我这种人就是我嘴贱，就是我可能会欺负人，但是我不会打人，因为我因为我特现实，我觉得打人，别人可以告你，就可以报警。差太多了，对，那边有酒精师，请你尝一下先。终于出镜了，这是你对象吗？刚才那个是。打架特殊时候打，其实我我是觉得大家能处就处，不能处分呗，打啥呀？你别想着改变别人，然后能沟通就沟通，沟通不了就就分，就就我我其实是很爱分手的一个人。我不知道有多少人跟我一样，就是我没有那个强迫别人的那个。我就觉得好像沟通不了，那我那我就及时就是分，别伤害彼此。嗯。就你改变一个人，我觉得，哎，何必？是不是？对，我就是这样。我，所以我的感情不长久嘛，就这段感情稍微长久一点。那是因为他们会给你顶嘴。不是啊，他们不会跟我顶嘴。是他们就是跟我冷战，冷战我就我就想分手了。来，我
的，大家继续讲我的那个我在学校里的一些事啊。呃，就是我啊、呃，我我是这样，我是这样，我是十啊、呃，我从小到大其实我是一个特别内向的人，嗯，就是现在不是了，我是从。呃，上学期我其实就学习是非常好的那种学生，然后特别内向，呃，然后又是学校的什么什么干部之类的，又是班级的干部之类的，反正就是学习也是，对，算是就是学校都出了名的贫困生，然后学习比较好的那种，呃，直到上了初中以后，上了初中以后，因为我们是农村的学校嘛。农村学校，然后上到城市里边，你就明显感觉到，啊、呃，原来自己小学基本上没学什么东西，因为很多的我们那个年代，很多的孩子基本上是上小学就开始学英语了，但是我们没有赶上那波，我们是上初中才开始学英文，呃，我就在大庆读的。初初一，然后那个时候虽然说，呃呃，教育程度其实有点跟不上，但是也是追回来了。在初中年考，呃呃月考的时候，我能拿到，就是全年级大概六百多名学生，我能拿到前二十名，班级能拿到前三名，我是属于这种孩子。呃，但是呢，因为家庭条件不太好，后来，呃，就是家里就想着去哈尔滨去发展，所以我就被迫就转学了。转学，然后我就到哈尔滨的一个郊区啊、呃，就是呃道里道里的机场路那边，然后家里就给我安排了一个学校啊、呃，我就转学过去了，然后。而且那个时候我们是有借读费的，还有那个学费什么的，不像现在九年义务教育啊，那个时候都是需要花钱的。后来就进那个学校，然后我们班主任，我们那个班主任是一个二十五六岁的一个女女女女老师啊，可能大学刚毕业没多久，带我，她是我们班主任，然后她就把我呃从校长室领。领走了，领走，然后我就做个自我介绍，然后我就到班级里，我就被他安排坐在后边两排。这个，呃，就是后边两排我，我我其实因为那个时候我的个子算是一米，我十四五岁的时候我的个子才一米四五左右，啊，一米四五左右，所以就是坐后两排其实我都看不清的，然后在临把我。送到那个学校的时候，我爸就给我塞了五块钱。其实那是我，我爸给我最高的一笔那个零花钱，五块钱。那个时候是一四年、一五年的时候啊，给了我五块钱，让我中午不要回家，就在学校吃饭。当时我不太明白，然后我上课的时候我就问同学，我在上课的时候问的。我说：“哎，同学，那个为什么？呃，就中午咱们是几点放学呀？然后那个几点上课呀？中午回家吃饭怎么的？”他们说：“啊、呃，中午休息时间特别短，因为要上啊，午、呃、就是吃完饭就要上上自习课。”然后就因为我上课问了这些东西，然后下课的时候老师就把我叫到跟前了，我就以为说：“哎，那你新学生老师。”呃，叫你过来肯定是要跟你沟通一下，或者说，哎，第一节课上的怎么样啊？课程能不能跟得上？我以为老师叫我是说这个的，没想到，没想到，啊，把我叫过去就特别严肃。你上课是不是说话了？就就就脸就板着，就说你上课是不是说话了？我说，我说啊，我说我没说话呀，我笑着说，我说我没说话呀。你怎么撒谎呢？就就开始指责我说你怎么撒谎呢？然后我就，而且我就是，因为你从小到大其实都是算学习特别好的孩子，老师没有跟你凶过，我其实就有点吓懵了。而且，在我的意识里边，那不算说话。
但是他上来就，你想想就是，呃，第一天的老师，然后你也不熟悉，然后他就是跟你发火了，然后说你上课说话之类的，然后就非常的严厉。再加上那个时候我是非常非常内向的一个人，我就直接吓得不敢说话了。他的老师就说：“以后你再发现你怎么怎么地啊，你就你你，我再收拾你，你回去吧。”就第一印象就特别凶。呃，从那以后呢，因为我我是呃在大庆转过来的嘛，大庆的教育其实比哈尔滨的教育就是课本它不一样，大庆的这个课本就比较深，呃，哈尔滨的那个课本就属于把大庆的那个。一年呃，一年的教育分成两年来读了，所以就是在转过去的时候，我基本上他课本上教的东西，我已经在大庆，就是在我原来那个城市已经学过了，所以来这边吧，就成绩也是非常好，但是只有我自己知道，其实我是跟不上的，只是因为。那些东西我之前学过，但是其就是我明显感觉到，就是这边的，呃，那种感觉我是不喜欢的，而且我有点上课是溜号的，我其实就在消耗我之前学的东西。后来我就见识到了这个老师的严厉，就是那个时候我们班级有几个啊、呃、比较调皮的孩子。啊，我们那个年代，我不知道有多少人赶上我们那个年代。我们那个年代真的是，那个女老师啊，穿着高跟鞋去踹那几个学生，高跟鞋去踹啊，然后生气的话，然后从后边把那个拖布杆子拿过来，拿那个拖布杆子打学生，那个拖布杆子都已经啊、呃，就是打断了。对我是九一年的。但是我们我我经历的，那个年呃，就是那个时代可能更倾向于八零后。一个女老师，二十五岁的一个女老师打人打得这么狠，我不知道其他的同学是怎么样，反正我我是第一次见这种阵仗，就我就觉得那个时候是非常非常恐惧和压抑的，呃，包括那个时候就是每天放学你要背完课文才能。就是回家，我经常就是会被老师留到八点钟我才能回家，然后八点钟写作业，然后又写到十一二点钟，第二天还写不完，我就到学校去抄，抄作业。那个时候就整个的精神压力就特别大，因为你本身你就内向，非常内向的一个孩子，然后到这边就是精神压迫这么严重，其实就一直调调整不过来。这个时候家里人还会给你施压，就说：“哎，好不容易咱们来这个学校的啊，一定要好好读，啊，在学校就是就是听老师的啊，包括每次开家长会，我爸都说说，这孩子你要不听话，你老师你就打啊，这之类的。”一个初初初中下学期的一个小孩就每天都都特别压抑。后来，呃，逐渐的，我的学习成绩就比较稳定了，在班级里能到前七名左右，在整个年级能到前五十左右。然后那个时候，老师稍微对你态度好一点了。但是那一年，我就进入了就是属于青春期，然后就我是比较早熟那一波。然后。有一次是有这么个事儿，就是因为你学习好了，然后老师就对你比较好了，所以就是精神压力没有那么大了。但是你又早熟，所以有一次我们班级里有一个学生，那个学生啊，呃，小的时候好像是被那个三轮车刮刮到了，所以他智力稍微有一点点问题的。我们我们上学的时候就能看出来他。有一点点愣愣的，他确实是有问题的。呃，那个时候的老师就讲究平均分儿，呃，就因为这个学生学习不好，因为他确实智力有问题，他就他就跟这个学生的家长说说，哎，实在不行你把孩子领回去吧，之类的
，家长就觉得莫名其妙。后来我们就开始补课了，初二的时候我们就开始补课了，老师就在课堂上不正常讲课的，他就跳着讲，或者说他就是想讲什么就讲什么，然后他要在补课的时候讲正课。所以那些不补课的人就跟不上，我们基本上就是没有没有节假日的，就节假日都是老师你要花钱去补课的。然后你像那个就是那个智力有有障碍的孩子，他家里吧就想让他把初中读完，就混个初中毕业证，然后再上个职高啊，职业高中啊，这就是呃技校。因为我们那个年代好像不像你们现在这个年代，我我我们那个时候都根本不像你们这个年代，你们这个年代好像考技校还要分儿，我们那个时候就是，呃，只要有初中毕业证，然后你就可以随便报的，所以那个时候家长就说，哎，本本身我家孩子智力有问题，就不让他去，不让他那个补课了，不补课反而激怒了这个老师，然后就是。我记得那个时候我们正在补课，啊，补完课了以后，补完课了以后，呃、啊，老师就在煽动大家，那意思就是说，咱们班级是一个非常团结的班级，咱们要冲，因为我们是第二好的班，我们的成成绩都是因为大家一起补课补来的，所以有的人就破坏咱们班级的团结。这个时候，咱们就是一定要心往一处想，劲玩一处使。所以老师就鼓动班长，还有学习委员，带着十多个学生，去那个智力不好的孩子家里边，找那个家长，让他把孩子弄走，不要在我们班级。你转班也好，或者说你辍学也好，反正就不要在我们班级拉低我们的平均分影响我们班级整体的荣誉。老师就鼓动这个事儿，我早熟啊！那帮就是我们那些小孩那个就是同班级的孩子呀，就听老师的。但我早熟啊，我早熟，我就觉得这个这非常差劲。我就我就就是老师让我们做这个事儿的时候，我就不做，我就躲在一边去了，然后我就眼睁睁的看着那个，眼睁睁的看着那个孩子，就是家长特别气愤，就赶这帮学生走，就赶我们同学走，我们这帮同学还在人家门口就在那大声喊，然后这个家长就拿拿扫把就赶我们这帮学生。当时我不知道那帮孩子心里到底有没有一个是非观念，我心里就是，我我真的我就觉得这个是非常不道德，或者说非常错误的一件事情。可能就是因为早熟，我的是非观念很强。从那以后，我其实对这个老师吧，我就有一点点质疑了。再后来呢，因为学习好了，然后那个时候家里条件不是特别好。我承认那个时候家里条件不是特别好，我基本上没有零花钱。但是呢，那个时候有学习不好的孩子，呃，他们就是想让我帮他写作业，或者说考试的时候给他们抄一抄，他们就给我钱花。就这样，我就跟那帮学习不好的孩子走的稍微近了一点。啊、呃，就这样呢，因为那段时间就是我是。那些学习不好的孩子的朋友里边，学习最好的，所以就有点像我是他们的军师那种感觉，而且还有钱花，就是能挣钱。然后你知道，就那帮孩子，他们中午可以去吃拉面，可以点那个小菜我就蹭吃蹭喝。然后确实是学坏了，因为那帮孩子在班级里都。谈女朋友，后来我也谈了一个，然后被老师发现了，啊，被老师发现了，老师发现了，然后我记得那天那段时间我就
，跟老师就有点对着干，而且学习成绩下降了很多。我就跟家里说，我说我出去补课了，但是我没去，我就逃学嘛。然后那天我爸正好在家。我跟我爸打完招呼，我就往往屋里走，我就看电视。那个时候好像是播那个《天国的嫁衣》，还是《紫禁之巅》，反正就是有这种台湾偶像剧嘛，就在那看。后来就看我爸气冲冲的就走进来了。走进来以后，我就以为他因为我看电视，他要打我嘛，我就赶紧不看电视了。不是，他接了个电话。老师把我在学校谈恋爱的事儿告诉他了，他那个时候正在院子里扫扫扫院子，他就拿着那个扫帚进来，然后抽了几根那个柳条，啊，就是那个不是柳条是藤条，就就就就像《情深深雨蒙蒙》里边的那个他爸，呃，他爸那个打打那个陆一平似的，他就一直抽我。真的可狠了，我浑身上下啊，就是，啊，就跟陆一平，就是编编抽子是一模一样，就是那个痕迹啊，就是真的是，不会滋血，但是会就是那个血血血道子，就真的就是这样，边打我，然后然后我那个时候我就觉得，我说我要哭的话。我要哭的话，我就觉得我，我爸可能会打得更狠，所以我就一直忍着。但恰恰我没猜准，我爸心里想：哎呀，你还有这个倔劲儿，看我不哭，越打越狠。<笑>还好我们邻居就看见了，就拉住我爸，就说：“老范，你怎么这么打孩子呢？打坏了怎么样呢？打的嗷嗷疼，就是，你知道，就是，我就我我就在那块就是我在沙发上，我就。”我因为我要护住我的，护住我的胳膊嘛，我就像那个像一只小羊一样，我就跪在那块儿，然后就是那意思，你要打就打我屁股，你不要打我胳膊，因为胳膊非常疼。我在那保护我胳膊，然后就打打打打，然后那个我爸就被那个邻居拉走了，拉走了以后，我就在那待着待着，就是我就在那撅着，因为浑身都疼啊，我就不敢动。然后我就在那撅着撅着，我就睡着了。我可能是睡着，也可能是疼疼晕了，然后从七点多一直睡到十二点多，因为我我妈妈那个时候在那个厂子里上班，她下班下的比较晚，跟我哥哥他俩在厂子里上班，然后我就迷迷糊糊，因为我那个时候还是在趴着，因为我这胳膊已经不行了，就是已经就是非常疼了。我妈就在那块骂我爸，说你怎么能打得这么狠呢？后来第二天，我爸就让我，就是，就让我那个，就是，因为我也嫌嫌嫌那个磕碜，就是我们丢人嘛，我也嫌丢人，我就想穿着长袖，因为那个时候穿长袖就能遮一下嘛。没有，我爸不让我穿长袖，非得让我穿短袖。他其实就是想告诉老师，就是你看，这个家长，嗯，就是在，在听从老师的安排，或者说，就是非常注重教育，家长明事理，所以他就让我带着伤疤去学校，就是到了审判环节嘛，到了审判环节，我就去学校了。那天大家也是在补课。在学校里补课，然后我就进了学学校，然后到了走廊，到走廊，然后我爸让我在走廊里站着，他进那个办公室了，然后这个时候，啊，我当时的那个接触的那个女同学，就是女朋友，也出来了，然后女朋友出来以后，然后我就跟她说，我说。我我那个时候还还有那种就是偶像剧的那种就是那种光环，就是那种，就问他说你挨没挨打呀？你不用担心我呀，我会坚守我
我的初心呐、啊，就是啊，我我没事儿啊，就是让他不要担心。但是这个女孩儿，就就低着头就去去办公室了，啊，就去办公室了。去办公室以后，过了一会儿，老师就把我也叫进去了。老师说：“来来来，你过来。”我也叫到办公室去了。在办公室里边，嗯、呃，我还有我爸，还有他父母，还有那个他，还有那个老师，我们是一二三四五六六个人，我们六个人在办公室。老师就，老师就说：“哎，今天把这个双方家长叫到咱们这个学校里来啊，嗯、呃，两个孩子在学校出了问题。”啊，出了问题，呃，这出了什么问题呢？嗯、呃，孙雪，你来讲一讲，就是那个我当时接触的那个女同学，孙雪，你来讲一讲。那个时候我就看着，我就看着孙雪，我就是眼神给她传递力量，我就说，不用怕，我在你身边，你，你，你不用管他们说什么，我就在你身边，没事咱们一起承担。我就，我就想着。呃，眼神就给他力量，然后孙雪全程不看，我就低着头，低着头，然后就是，他就说了四个字，然后我整个人就懵了，然后我整个人就是，啊、呃，泪如雨下，他就说了四个字，我就一直看着他，他不看着我，然后他低头说了。他逼我的，就这四个字。他逼我的，就这四个字。我真的不夸张，我那个时候我就觉得，哎呀，好难过，就是，呃，就从来没有那么难过。就是我觉得我爸打我，我都没没吭声，然后我也没哭。他说这个。你逼我，他逼我的，就这四个字，哎，我的眼大颗大颗的眼泪就往下掉。对，就大颗大颗的眼泪往下掉，真的不夸张。就，然后我整个人就，因为我是那种一激动，我一激动，然后我就是那个手脚发麻，然后我就站不住。我是手脚那个时候就是手脚已经抽筋了，然后就是，啊、呃，整个的状态就是麻了。完全就是麻了，然后就是喘不过来气。我的本能的反应，我就是往外跑，往外跑，然后我要呼吸新鲜空气，我，我就是，我我就是要死了感觉，然后我就往外跑，我就大口大口喘气，然后我爸就就也追出来，我爸就追出来，追出来以后，然后我爸也没骂我，他说，看吧。人说是他逼，嗯，你逼他的。走吧，回家吧。这学期你不要读了，啊，等下学期再来。考试你不用考了，老师跟老师说过了。就这样，我就被老师，呃，我就被我爸。那个时候还骑着那个小三轮车，因为那个时候我家里条件特别差，不是电动三轮啊。你要你要你要看你就去去那个里边看，你不要吵到我，好吗？我不要放声音。行吗？你你要你要你你要不你就进里边啊然后呢，然后就就这样，我就被我爸带回去了。我被我爸带回去了以后呢，就是我就不上学了，我就在家里边，我就在家里边，然后就
我被我爸锁在那个，锁在一个就是那个房间里边，他每天就让我读书，等他回来的时候，他把门打开，我才可以上厕所。我那段时间就是这样，我那段时间就是这样，每天把我锁在房间里，然后因为那个时候刚青春期啊，我就学会了打。打背背，<笑>我就学会了。每天锁着七八个小时，然后我天天就在那块打背背，我就天天打。等他回来，我就开始上厕所。嗯，那段时间是这样。后来，等第二个学期，嗯。我记得那个时候，我记得那个时候是，呃，好像有一个日本漫画，日本成人漫画，呃，我也不知道我那本书是从哪来的，反正那个日本成人漫画我就看的，它是男男男女之间的嘛，所以我就看那个我就学会了啊，自学啊，真的是自学。后来紧接着下一年开学了，然后，呃。我就不打算上学了嘛，因为我就心里过不过不了那关，我就觉得这个女孩是我特别特别喜欢的女孩，而且我不知道她这四个字是怎么说出来的，我不理解，小的时候你不理解她为什么会背叛你，然后你也不想去面对，就我就觉得我一辈子都不要去学校了，然后我我我觉得很丢人。我觉得就是同学们怎么看我，就同学们会觉得说，啊，真的是我逼他的，就是，就我以为我们是互相喜欢，这个时候就是你就像一个笑话一样，所以你就不想去上学了，所以我打死我都不去，我就我就呃，临要开学的时候，啊，那个班主任派了我最好的朋友，来劝我说那个让我去上学，我说我不去。我说，就是不想去了。我说我恨那个女孩。我说我不去。我说太丢人了。小的时候就，就就因为这个就恨，然后就是不不想去，不想面对。然后这个这个同学就，就就没劝明白嘛，然后我就没回去嘛。后来，林阳上学的前一天。我爸是我我我爸说，明天去上学。我说我不去。我爸说，你信不信我打死你？我说好，我去。<笑>就这样，我怕挨打，然后我我就去了，<笑>我就去了。呃，我就去了，去了以后，<笑>去了以后，你知道吗？就是特别仇恨。<笑>就是进了班级以后。呃，真的不夸张。我刚转学过去的时候，我们班五十二个学生，等我再去的时候，三十多个学生。这代表着什么呢？这代表着就是那个老师啊，呃，觉得不行的孩子，他就让他转班，或者说让家长把他领回去。就短短的一年半的时间，啊，就从五十多个。学生到了三十多个，可见这个老师，嗯，很厉害，嗯，都搞走了，逼走了，嗯。后来我进了班级，我就觉得很陌生，而且我觉得那帮孩子吧，我都不太喜欢，就都是那种老师的走狗，反正我就跟这个班级融入不进去。关键我每天还能看到那个那个女孩，就是，呃，初恋女友。我觉得她欺骗我，然后出卖我。我每天见她，我都是这样的。就我每天都是这样的，就是特别仇恨。就像一个精神病人一样，你说一看见他我就，我就那种大反派的那种感觉啊，就是就像神经病一样啊，<笑>看到他就这样，然后
再去上学的时候，我就坐在最后一排了。嗯，我就坐在最后一排了，然后每天也是在睡觉。然后，但是那个时候我们是按学习成绩排名的，那个女孩坐在第二排，我坐在最后一排，就这样。然后她每次上课回答问题的时候，我觉得她都能感觉到背后有一有一些刀子就飞向她那种感觉。后来有一天。这个女孩终于忍不了了，啊，终于忍不了了。她跟一个女孩儿，他们去下楼去上厕所，我我去那个小卖部买完东西，我往上走，就在楼梯我们就碰见了，然后我依然瞪着她。这个女孩忍不了了，这个女孩就说。你先走，我跟他有几句话要说<咳>。就这样，这个女孩就把我叫住了，然后跟我有话要说。我知道你很恨我，但是你不想听我解释吗？解释什么呀？你害我害的还不够惨，你要解释什么？在你眼里我就是这样的人。不是你要说什么？你要解释什么？你赶紧解释，都快上课了。这个时候就铃声就已经打打打铃了。好，这段时间你都错怪我了，是老师让我这么说的。就这样，就他说是老师让他这么说的，然后我说怎么可能？你别，就是我，我就觉得说他就是在为自己开脱呀。我说，我说不可能。他说，老师就知道你什么性格，那个时候你学习那么好，我学习没有你好，所以老师就说让我彻底让你放弃我。所以老师就说：“哎，你就说是他逼你的，让他从此以后把心思放在学习上，就恍惚了。我不知道谁说的是正确的。”后来我上课的时候，我就在想，我就回想，就是说这个女孩说的有多少是真的？我一想，有有百分之九十都是真的，因为这个老师就是要用这种方式去，就是这个老师很自以为是，你知道吧？经常会用一些手段。我给大家举例说明，我们在初一下学期的时候啊，就是。因为那个时候课程吧没有多多重，那个时候还没没谈恋爱，然后呃周五周呃周六周天的时候，我们就出来玩儿，我们也不去那个游戏厅玩儿，就到学校里打篮球，但是被老师知道以后，第二天中就是就是上课的时候，就是周一上课，我们就被叫到办公室去了。被挨挨说，就挨骂，就说你们周六周天你们能不能好好学习？你们打什么篮球？可大跑什么呀？后来我们就是啊、呃，经常就是几个玩的好的同学，可能就不来学校了，我们就去压马路。压马路，周一，我突然被叫到办公室了。你们周六是不是压马路了？没有啊，我一直在家呀、啊，撒谎。那谁都跟我说了，有你还有谁谁谁，是不是、啊？你们一起压马路了？他就用这招，然后就炸我，我就当我就我我就当真了呀。而且我特别气愤呢，就是我们一起压马路的那个谁出卖我。结果呀，我们
压马路的这几个人互相都恨对方，大家就不一起出来玩了，因为就觉得对方是叛徒。他就用这种，哎呀，你们能懂吗？就有多阴吗？对不对？有多阴？你知道吗？就是这种，就是让所有的同学都，啊，就是就是就是没有团结性，啊，他就各种炸，女的。就是这个行为，后来我们都都都都对过了，就说哎，谁也没输，老师就这么挑拨离间。对，后来我就想说，哎，或许这个初恋女友也是这么回事但是老师可能觉得他自己很伟大，啊啊，就是为了学生好，但实际上呢，就因为这个恋爱的事儿，导致我学习一落千丈。而且我上学期是没有学习成绩的，马上就月考了。开学第一个月月考，我从原来的学年前前五十名掉到了倒数的一百五十名，也就是大概四五百名，就因为这个谈恋爱的事儿。然后那个，我记得那个时候老师。啊，那个时候我就是每天都是不愿意上课了，因为初三了嘛，我不愿意上课，我就应聘了广播站站长，我就应聘成功了。每天中午我都要广播，因为我们正常是上自习，我们是十二点，十二点二十就开始上自习，一直上到一点，上下午第一节课。这个过程当中，呃，学校，呃，怕这个学生比较无聊，所以中午的广播站。就大概广播个二十分钟或者半个小时，就就就基本上就是哎谁某某班级的谁谁谁送了谁谁谁一首歌，让我们一起来听听吧。我就做这个，我是广播站站长。只要我广播，就因为这个事儿，我肯定是不知道的，是身边的那那些人跟我说的，就是那个同学跟我说的。比如说我这边正在直播是广播呢，老师就在那块那个谁谁谁，赶紧那个站在椅凳子上，把这个那个广播线给我拔了，就这样，老师就特别厌恶，就是说听到我的声音，然后就拔了。那玩意儿就是，同学肯定会跟我说呀，然后我就跟那个老师就是，啊，就就觉得他针对我，后来就开始就是频繁的打骂我，呃，我记得有一次他扇我嘴巴子。他一开始，因为我没背下来课本，课课文，他一个课本，然后就扔到我脸上，然后啪给我一嘴巴子，然后他还想打，我直接就握着，我就抓住他手了。他说：“怎么的？你还想还手啊？”我说：“我不还手。”我说：“你再打我一下，我试试。”他就被我吓到了。我说：“你再打我一下试试。”因为我是那批里最早熟的人，虽然说我个子没有多高，但是我也比他高嘛。他就被我的眼神镇住了，就这样，啊，就这样。从那以后，我俩就是仇人见面分外眼红。我记得有一次特别逗，啊，有一个好学生，有一个比较学习比较好的一个学生，他没背下来课文，然后老师也要打他，这个。这个学习好的同学可能就是受了我的启发，老师打他以后，他反而跟老师，就是把他一个架招，你知道吗？就是连打的，呃，连招就是，哎，打我打，然后紧接着就是要打老师，然后老师就气急败坏，就是啊，你要打我之类的，然后那个那个学习好的那个同学就直接那个把书都扔了，就砸老师，然后老师就非常生气，你知道他生气，你知道他。他生气，他第一个看我，都是跟你学的，你知道吧？就是，我就觉得特别，特别无聊。啊，那个那个好同学打你，然后你你说是跟我学的，我让他打的你啊，对不对？我就觉得他当时就恨我，恨到不行。后来你知道，就因为这个事儿，他说他不，他不教了。你知道，就是我不知道你们那个年代的老师会不会有这种行为，就是他突然就是
，我不教你们了，你们这帮孩子太让我寒心了，紧接着就不教了，啊，就不教了。然后那个，他就呃，就就就沉沉寂了一会儿，他说他说来，咱们好久没开会，好久没开会了，你们说。我到底应该怎么做这个老师，你们才满意？嗯，来来来，你们都别在那块装了，都把那个笔给我放下，假装什么呀？啊，咱们现在就来开这个会，你们说说，我怎么做老师你们才满意？啊，所有同学都都不吱声。你知道我这个人吧？我要不说我这个人是有的时候吧，就。挺没眼力劲儿的，我看大家都不举手，我还特别真诚，你知道吧？我觉得大家就是在交流、在沟通嘛，就是在开班会，我就特别真诚的举起手来。然后，然后老师就，老师，你你你，你说来，你你不是对我最意见最大吗？你说，我就站起来了，呵呵我就站起来了。我也我也就特别那个那什么呀，我就特别那个，就是也不好意思说这些东西，我就低着头，我说，我说，我们需要的是像朋友一样的老师，因为我们班是排名第二的班，第一就是排名第一的那个班的那个班主任，是经常跟同学们一起啊打羽毛球啊。或者说一起就是啊，给给给那个就是同学也奖励啊，买礼物之类的啊，就他们跟老师的关系就是有说有笑的。我就说，我就把这些东西我都说了。我说我们也需要这样的老师，而不是跟我们像敌人一样。为什么不能好好的说话，不能好好的就相处呢？然后我就噼里啪啦在这说呢，我就说，最终我觉得我们需要像朋友一样的老师。我就在这块说呢，在这块说，然后就低着头在这块说，老师就就不行了，就拎起包，然后就往外冲，然后就走了。走了之后，啊、呃，班长和学习委员就冲出去找老师，然后当时我就在那块站着，我就觉得完了。这是班级里全都是学习好的，我把老师气走了，所有人不得怎么拿我当那个就是仇人一样，我就在那块更不敢吱声了，我就在那站了一节课，就没有人上课，我就在那站着。结果第二节课上微机课，我就。然后我我我就我就问那个，我就问同学们，我说我就说哎，那个，我说那个他们肯定恨死我了，那帮学习好的肯定恨死我了。他说不会啊，你说的就是我们想说的呀。然后那个时候我才知道，表面上就是，啊，老师很就是这个老师有很多的好学生，其实这些好学生，大部分大部分其实也觉得很压抑。就从那以后，我们班级里，嗯、呃呃，反他的人越来越多了，<笑>就是有一个是副班长，然后也是没背下来，也要打他，然后那个更过了，拿拖布杆子跟老师对着干，然后还是我挡住了，我帮这个老师，我说，哎，你干什么？说你能对老师动这些东西，然后我保护老师，反正就是后来就是班级里就特乱。但是我的学习成绩越来越差，后来我我我就没再上了，没再上了以后，我就离开了，离开我就逃学。我记得我记得那个老师跟我说过一句话，他说，就是就临走的，临走我记得我们又吵过一次架，其实我没跟他吵，他跟那个其他同学吵，然后他又。就是，就把气发在我身上。确实，我也没背课文，然后我也被骂了。被骂了以后，他就连我们，呃，就是我们班集体被骂
，他说你们你们你们这帮那个白眼狼怎么样的？还有你，你知不知道我做梦都在跟你吵架？我心想又他妈关我什么事儿？<笑>反正就是这句话也记在我心心心上了。从那以后我也开始梦见他，我梦见他就是我俩在吵架，我俩都不是打架，我俩就是吵架。就这个女的，就是我。那段时间一直的心里的一个障碍，因为那段时间一做噩梦就是梦见他，梦见被打呀，梦见我俩吵架，梦见他啊针对我呀。后来，后来听说就是我们很多年之后啊，四五年之后，啊，有老同学我们就见了一面，然后就聊起了这个女的。我就问他们，我说：“哎，你们当时也觉得老师是好的吗？”他们他们说，那个时候不太懂，然后也没想那么多，老师有老师的那个角度之类的。然后他们就说起这个老师，这个老师教完我们之后，他就没再教初三、初四的学生了，他就教初一的学生。然后因为他那个时候怀孕了。她二十六七，呃，二十六七岁，她怀孕了。然后，我觉得这也是命吧。呃，他带那个低年级学生的时候，然后有一次，呃，学校的运动会，有有其他的班级的学生撞了他，好像他流产了。我觉得这真的是特别戏剧化的一个东西，就是。他好像没没保住自己的孩子，但是仔细想一想，我听说就是，你看我，我转到这个班级的时候，我们是五十二个学生，五十四个还是五十二个？等我们中考的时候，只有二十四个。我们中考的时候只有二十四个学生，完全不撒谎。你想想这些学生都怎么回事都怎么回事都被他打走了。赶跑了，挤走了，就你们能懂吗？就是五十多个人的这个班级，变成二十多个，就怎就就，他每天的一句话就是说，实在不行让让你们让你妈给你退学吧，实在不行你调别的班吧，你别在我们班了，啊，你赶紧转班吧，就每天都说这种话。我不知道你们那个年代是什么样，反正我就，我就对这样的老师，我说实在，我，我我，你看我二十年过去了啊，二十年过去了，我做梦的时候偶尔梦见他，我还是特别气愤的，因为你在梦里你还是打不过他，<笑>对，还是打不过他，反正就是，你们知道我为什么就是呃那个时候。我在二十七、二十六岁的时候，我一定要上大学吗？因为我真的心里有一个遗憾，我说我要碰着一个好一点的老师。因为我们那个年代真不像你们这个时候，我们那个年代就是，呃，上高中啊就分没有这么高，我们就是随便，就是，就是，这这真的没有那个门槛我们那个年代，我说我上一个高中，上个大学。我不至于说我的学学历就停留在初中下学期，初中三年下学期，我现在的学历就是初中三年下学期，就是这样的一个学历。所以那个时候我就非常想，就是说上个大学，然后我就上了那个音乐学院嘛，我就我就就一定要上这个音乐学院。说实在的，心结解开了大部分了，但是还是有一点没解开。就还是没解开。我现在就是，呃，我如果说我我这个年纪，我再碰到那个老师，啊，我不会跟他动手，但是我一定会找他说道说道，我让他愧疚一辈子，因为他可能不知道他对我的影响是一辈子。如果说我碰到这个女老师，我一定我拉她，我坐着聊一聊，她不跟我聊，我也跟她聊。我说你知道那个时候。你对我的整个人生的影响，我不会动手。嗯，我不会动手，但是我真的恨
，我真的就对他已经到恨了。虽然说现在释怀了，但是啊，为人师表也好，包括呃，就是。就你作为一个什么人民教师，你怎么可能这样做呢？对，现在你知道，现在我每次看到那种就是什么学生学生反反击老师的这种视频，啊、呃，我心里非常激动的。我心里非常激动的，我就是在想，那个时候我要犹豫，就是现在，你知道现在的这个呃教育环境啊，呃，我觉得也没好多少，嗯、呃，也是会有体罚，也是会有，但是比我们那个时候，起码就是这些体罚不敢明面了。我们那个年代的风气就是打孩子是负责任，就是有一种不好的风气，就是你。这个老师啊，你要不打孩子，就说明你不是个好老师。那个时候是这样的，啊，基本上八零后、九零后都被打过，而且那个时候的老师是下狠手的，啊，我不知道有多少人有这样的经历，就是，哎呦，打的就是头，就是鼻孔穿血都有的。就这种老师，我就觉得，如果说我现在真的真的是能，呃，有勇气的话，我一定跟他对打。对我一定要对打的，啊，我他妈干死他！我就是就觉得说，嗯，包括你，我不知道现在有多少人就觉得补课是好事儿。我不知道就是有多少人就是希望，呃，老师补课。我依然我讨厌补课，我讨厌补课，就我觉得很多的老师，我不知道直播间里有没有教师行业的，来，直播间里有没有教师行业的，请扣一，来，教师行业的请扣一，当当人民教师的请扣一，我看看有没有，有是不是？两个。你们是那个呃普通高中、高中大学的呃高中的是不是？有没有高中老师、初中老师？初中老师、高中老师请扣一来。初中老师、高中老师请扣一来，我看看有谁。舞蹈老师咱们不说啊。初中老师、高中老师请扣一来。这个咖啡，咖啡飞，咖啡飞，嗯、呃，我觉得所有呃老师有好有坏。我不能说一棒子打死所有的老师，但是我真的很生气一点。我们那个时候的老师就在课堂上，他明明能讲完的课，但是他在课堂上他不讲完，他会在补课的时候讲。他真的在补课的时候才讲，那些不参加补课的你一定跟不上。他在那种就是学校上正经课的时候，他。他不好好上，他让上自习或者说讲别的，经常会有这种现象，我就觉得非常非常让人气愤的。啊，说孩呃什么为孩子好，我就我就。我觉得大多数就提倡补课的，一般都是那种学生家长，学生家长就没时间管孩子，他们可能会觉得说，哎呀，老师帮人管孩子，啊，这个上上课，这不对孩子挺好的嘛。但我真心说句实在话，呃，我不信那句话，就是什么临阵磨枪不快也光，因为你们想想，就是说，就是。那些补课的孩子啊，大多数人，如果说他想补课的话，就是，就我觉得，就是想通过补课去改变成绩的人，很少的。补补课只能让好学生更好，但是不能让坏学生变好，因为坏学生会觉得说。
，也不是坏学生，我说成绩坏的学生，成绩坏的学生，你让他强制补课，他会有逆反心理，而且。我真的非常不理解啊，就是我现在我都不理解，就是你们能想象吗？一个节假日，大家都在，你比如说国庆期间，七天放假，只放三天，剩下三天要是补课，钱赚了，老师赚了，课老师没讲，还告诉大家说。不强制，我们那个时候也老师也跟我们说说不强制啊。那个女老师就跟我们说说，咱们补课不强制，因为那个时候也有举报就是补课这件事情。老师说我不强制，啊，你们爱来不来，你们不是给我学的，啊，谁不来，班长咱们记好名，谁不来咱们以后就不管他了，就说这种话。你们能懂吗？他说不强制，啊，班长记好名，谁不来的，咱们以后就别管他了，啊，这以后就咱们就是该让他转转转班转班，这不就是绑架吗？我那个时候就是我，我就懵了呀，我说这不强制吗？这这叫不强制吗？啊这叫不强制，我特别气愤、呃，太气愤了，那、哦、我太气愤了，我就想想我都气都不行、呃，对，啊，我就这么说，如果说说，哎，你不强制，但是我们有，我我们会跟那个。你该上课的时候，你把该讲的课你讲完，然后你跟你跟同学们说说，哎，那个咱们有没听懂的学生啊啊，咱们那个，呃，周末的时候可以到老师家，咱们免费补习。我觉得这是一个老师，你高尚，啊，对不对？这是你一个老师，你能做到这一点，我觉得你真的是我，我觉得你牛逼。但你不能说，你不能强制啊。当时没想换个班吗？没有，就是我，我其实不光是觉得说我没摊上一个好老师，我会觉得那个时候我不是说责怪我爸爸，因为我爸就是农民，然后，呃，他也不懂教育，然后他又是一个，呃，他跟我妈沟通都费劲，就是他是一个也比较，嗯，思想比较。比较比较独独断的一个人，反正那个时候家长他不会懂这些东西的，他就会觉得说所有的事都是你的错。我跟他说，我说这个老师在学校里边让同学孤立我，那肯定是你做的不对啊。那人家老师为什么不孤立别人呢？啊，你在学校又给我惹什么祸了？就是这种。唉，就是家长不听你解释的。家长会觉得说，这老师多好啊，有几个老师愿意管你，啊，打你就是对你好，你知道吧？就是那个时候就是，哎呀，我倒我我倒没有怨他，我没有怨我爸爸，但是我会觉得说，嗯、呃，悲剧不是不是只有这个老师造成的，跟我爸爸也有关系。就这样，就是那个时候，就是我是被我我这个老师和我爸爸，就是哎呀，那个时候真的家不想回，你知道那个时候我逃课，逃课我不去学校，然后我家不想回，我那个时候就每天躲在外边，然后就是不想上课，也不想回家，因为那个时候我妈妈跟跟我哥哥他们每天在工厂打工，每天喝慢下班。我见不到我妈妈，这个家我就不想回，所以那段时间都是在外边，哪怕是冬天，我都躲在外边，到处躲。有的时候就
，我记得那个那段时间，就是你们能想象吗？就是东北有那种啊大棚，有那种就是那个扣的那个大棚。我在外面待着冷啊，我就去那个别人那个就冬天已经不种菜的那种大棚里边，我就大棚里取暖，然后等天黑了我才回家。啊，就是，嗯，十四五岁的一个孩子，啊，十四五岁的一个孩子没，那段时间就是，啊，完全没有人懂你，我呃，可能也是。我觉得所有的孩子都是有点矫情，啊，但是那那段时间的自己真的是，呃、啊，可能如果说有一个人，能哪怕就有一个人能站在你身边，然后听你把这些委屈说一说，我觉得都很很幸运。那个时候就是整个世界没有人站在你身边的，没有人听的。对，那个时候是需要被救赎的，还好就是说，嗯，还好就是说，可能自己骨子里就是倔了，没上没上没上高中，初中三年级下学期，学历在这种，呃，就是这个条件之下，然后能在深圳打拼，我觉得已经，就是我现在就很满足嘛。因为我，我也不怕输，为什么呢？因为我，我知道我什么出身，我知道我之前什么都没有，哪怕我现在都输光了，我就我也觉得无所谓，因为我就是这样来的呀，对吧？我没什么，我没什么输不起的，就是光脚的不怕呃不怕穿鞋的嘛，就是我就是光脚的，啊，就是。现在我也不觉得说，哎，比如说做生意失败了怎么样，会很很很难熬。没有，我觉得最难熬的就是我，我十五岁到十六岁这个过程，那是人生最痛苦的一段时间。我人生最开心的就是我离开家里，我不用再去面对啊、呃、那个家庭。我不是说对他们恨，我是真的在那个家庭里边。那段时间是你在这个家庭里，你感受不到温暖，感受不到支持。我人生最温暖，就是最激动的时刻，就是我离开那个家庭，然后到我最幸福的事是我二十二十六岁，二十六岁是我做直播的第一年，我在直播上赚了钱，然后家里人对我的态度就转变了。就那个是我特别幸福的，哪怕就是你，你们可能会觉得说，哎，疫情期间你亏了很多钱，你不会难过吗？不会。这是我，这是我觉得说我，我，我自己在掌控我自己。就我，我亏钱了，我不会那么愧疚。十几岁的时候，你多花了一点钱，你花了冤枉钱。你考试考得不好，你都会非常愧疚，因为那是别人的钱，那是，就用父母话说，这个是他们的血汗钱，所以你就明明你就是做不好，但是你就很亏欠的做不好。现在是，你做什么事情都是自己在承受，这个，这个筹码也是你自己赚来的。对，这你赚来的，就是你，你可以放心的去挥霍，很棒的，这种感觉很棒。就所有的小小朋友，就是你们，包括你们在上学的，包括你们，呃，刚出社会的，你们不知道啊，有，就是你知道，就是我经常会看到那种啊，抖音上的那种评论，说什么啊，你们要珍惜上学的时候，你们步入社会了，啊，会。怀念上学的时候，我不知道你们会不会怀念，我没怀念过。我觉得自己赚钱，然后自己租房子，自己在房子里去，呃，装饰自己的小小房间，哪怕你就是租那么一个单间
，你自己去装饰，你买植物，包括你养宠物，整个的过程其实是让你特别爽的一件事儿。啊，我不知道你们能不能懂那种爽感。就是你自己赚钱自己花，然后自己养的宠物，你不用看家里人的脸色，说你我我带了一个宠物，我想在家里养，啊，家里不同意，然后让我把狗就是又送人了，那种感觉特别不好。现在我租一个房子，我就是包括我买一个房子，我就是在家里养宠物，怎么了？啊，那种感觉特别好，啊，就是哪怕你没钱，你都会觉得说。好，我没钱，我就努力，我不靠别人。对，真的很好，啊、嗯，就是不一样，真的不一样。就是我从来没有怀念过过去，我觉得我现在的生活肯定比过去好很多。嗯、房东不让，房东不让你，就是租一个破一点的房子，啊，就是九九重天。就比如说，呃，我们现就是因为我也租过房子嘛，嗯，我一般都是，我要养宠物的话，我会租一个比较旧的房子，啊，不是地板的，或者说就是家具是啥家具都没有，我自己配的。那房东之所以不让你养宠物，一是怕它那个就是损坏地板，怕损坏家具嘛。那这些东西，你就要不你就没没地板，然后家具你自己买，对不对？然后你这个狗，你就是把它教育好，不要让它乱叫，就可以了，对不对？哎，自己存不到钱，父母要求钱存他们那儿可以吗？什么意思？没懂。觉得还是自由自在好，嗯，就是自己能实现自己的想法，我觉得这比什么都重要，啊，就自己能做主的感觉真好，嗯，我就社会有很多的规则，但是那个规则是宽广的规则，不是家里的那个规则。嗯、呃，我记得那个时候，你们能体会我那个时候有多难吗？就是，可能有点矫情啊